வணக்கம் இது கதை கேட்கும் நேரம் கதை கேட்கும் நேரம் பிடித்திருந்தால் ரேட்டிங் மற்றும் ரிவ்யூ கொடுக்க மறக்காதீர்கள் உங்கள் ரிவ்யூ நல்ல கதைகள் உங்களுக்கு தேர்ந்தெடுத்து வாசிப்பதற்கும் எழுதுவதற்கும் எனக்கு ஊக்கமளிக்கும் இன்று பிரபல நகைச்சுவை எழுத்தாளர் தேவன் அவர்கள் எழுதிய போக்கிரி மாமா என்கிற கதையை கேட்க போறீங்க கோபாலன் சென்னை பட்டினத்தில் கோபால் கபே என்று ஒரு போர்டை தொங்க விட்டு கொண்டு ஒரு முதல் தரமான ஓட்டல் நடத்துகிறான் நல்ல வறுமடியும் கிடைக்கிறது ஒரு நாள் கோபாலன் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தேன் கோபாலன் மணியை அடித்து ஒரு பையனை வரவழைத்து ஒரு பை நிறைய காரம் தீட்டிய முந்திரி பருப்பை கொண்டு தர சொன்னான் அந்த சமயத்தில் ஓட்டலுக்குள் இரண்டு பேர் அஜானபாகுவாக நுழைந்தார்கள் இருவர் உயரமும் ஒன்று சுற்றளவும் ஒன்று முகஜாடைகளும் கூட கிட்டத்தட்ட ஒன்றாகவே இருந்தன இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் நெருங்கினார்போல் வந்து ஒரு மேஜையின் முன்னால் எதிரெதிராக உட்கார்ந்தார்கள் உடனே ஓட்டல் பையன்கள் அவர்களுக்கு நாலு நாலு இட்லிகளையும் காப்பியையும் கொண்டு வைத்தான் இருவரும் ரசித்து சாப்பிட்டார்கள் ஜோடியாக எழுந்து வந்து மேஜையண்டை பில்லை கொடுத்துவிட்டு ஜோடியாக வெளியேறினார்கள் அவர்கள் கண்ணுக்கு மறையும் வரையில் பார்த்து கொண்டிருந்த எனக்கு அந்த இரண்டு பேரும் வந்தது முதல் போகும் வரை ஒன்றுமே பேசிக் கொள்ளாதது விசித்திரமாயிருந்தது ஒருவனை ஒருவன் வெட்டுகிறாப் போல் பார்த்து கொண்டான் முகத்தில் தோன்றிய குரோதம் ஒருவன் குறவலையை மற்றவன் பிடித்து விடுவானோ என்று தோன்றும்படி இருந்தது ஆனாலும் சேர்ந்தே வந்து சேர்ந்தே வெளியில் போனார்கள் நான் இப்படி யோசனை செய்து கொண்டே இருக்கும்போது ஓட்டல் முதலாளி என்னை கவனித்து வந்தான் ஒரு புன்னகை செய்து உன் மனதில் என்ன நினைக்கிறாய் என்று எனக்கு தெரியும் அது பெரிய கதை என்றான் அது என்ன கதை முந்திரி பருப்பு பொட்டலத்தை பிரித்து வைத்துக்கொள் என்று கூறி கோபாலன் கதை சொல்ல தொடங்கினான் ராமனும் கிருஷ்ணனும் இரட்டை பிள்ளைகள் அவர்கள் பிறக்கும் போதே அழுது கொண்டும் சண்டை போட்டு கொண்டும் தான் பிறந்தார்களாம் அப்புறமும் அவர்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் போட்டி போட்டு குஸ்தியும் செய்திருக்கிறார்கள் அடுத்த வீட்டுக்காரர்கள் இந்த குழந்தைகளை சுந்தோப சுந்தர்கள் என்று நாமகரணம் செய்திருக்கிறார்கள் சங்கு பாலுக்காக சண்டை போட்டார்கள் பிறகு ஸ்லேட்டு புஸ்தகத்துக்காக சண்டை போட்டார்கள் விளையாட்டில் சண்டை போட்டார்கள் அப்பாவின் முதுகில் யார் பலமாக உதைக்க முடியும் என்று போட்டி போட்டார்கள் இனிமேல் இவர்கள் சண்டையை பார்க்க கொடுத்து வைக்காமல் அவர்கள் தந்தை உத்தரவு பெறாமலேயே உலக வாழ்வை நீத்தார் ராமனும் கிருஷ்ணனும் தங்கள் தாயுடன் தாய்மாமன் வீட்டிற்கு இந்த ஊருக்கு வந்துவிட்டார்கள் மாமனுக்கு ஒரு வீடும் ஒரு தோப்பும் பேங்கில் ரொக்கமாக பணமும் இருந்தன ரொக்கம் எவ்வளவு என்று நிச்சயமாக யாருக்கும் தெரியாது சுமார் இருபதினாயிரம் ரூபாய் வரையில் வைத்திருப்பதாக ஒரு வதந்தி மட்டும் இருந்தது மாமன் இந்த வதந்தியை ஒருபோதும் மறுக்கவில்லை இந்த மாதிரி பிள்ளைகளை வீட்டில் வைத்துக் கொள்ள யாருமே முதலில் ஒப்புக்கொண்டிருக்க மாட்டார்கள் மாமா என்னமோ முயற்சி செய்து ஒழுங்குபடுத்தி பார்க்கலாம் என்றுதான் எண்ணினார் அவர்கள் வீட்டில் செய்யும் ரகலை பொறுக்காமல் உத்தியோகம் தேடி கொடுத்தார் இரண்டு பேரும் ஒன்றை மாதத்தில் அதை தொலைத்துவிட்டு வீட்டுக்கு வந்தார்கள் மாமா ஒரு மாதிரி வேடிக்கை பெரியர் அவருக்கு ராமனும் கிருஷ்ணனும் செய்யும் காரியங்கள் எல்லாமே வேடிக்கையாகத்தான் இருக்கும் இருவரும் முகத்தை தூக்கி கொண்டு வைத்திருப்பதை கண்டு ஆனந்தப்படுவார் நான் ஒருத்தன் சீக்கிரம் போய்விடுவேன் என் பணம் கிடைக்கும் என்கிற நம்பிக்கை ஒன்றை தவிர இவர்களுக்கு இங்கே இருக்க ஒரு காரணமும் நான் வைக்கவில்லை என்பார் அவர் வெளியில் தம்முடைய வீட்டையும் நிலத்தையும் அவர்களுக்கு பொதுவாக விட்டு வைக்கப் போவதாகவும் பணத்தை மட்டும் சமமாக பிரிக்கப் போவதாகவும் பிரஸ்தாபித்தார் இது காதில் கேட்டவுடன் ராமுவும் கிட்டுவும் பரமானந்தம் அடைந்தார்கள் அதை கண்டு மாமா கண்ணை சிமிட்டினார் பாசங்கள் என்னை பார்க்கிற போதெல்லாம் இந்த கிழம் எப்போ தொலைவான் என்றே பார்க்கிறார்கள் என்று கூறி சிரித்தார் நாட்கள் பறந்தன மாமா மட்டும் சாகாமல் இருந்து வந்தார் ராமனும் கிருஷ்ணனும் ஒருவரை ஒருவர் எவ்வளவு வெறுத்து கொண்டார்களோ அவ்வளவு மாமாவையும் வெறுத்தார்கள் மேலும் மாமா பணத்தை பேங்கில் போடவில்லை எங்கேயோ ஒளித்து பத்திரமாக இடத்தில் வைத்திருக்கிறார் என்று தெரிந்ததும் அவர்கள் கோபம் பன்மடங்கு அதிகமாயிற்று இந்த கிழம் பணம் எங்கிருக்கிறது என்று சொல்லாமல் உயிரை திடீரென்று விட்டுவிட்டால் என்ன செய்வது என்று அவர்கள் கவலைப்பட்டார்கள் ஒரு நாள் இரண்டு பேரும் அதை மாமாவிடம் கேட்டும் விட்டார்கள் மாமா மாமா நீங்கள் 
திடீரென்று செத்துவிட்டால் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் நான் அப்படி சாகவே மாட்டேன் என்றார் என்றாலும் மாமா நாலு பேரிடம் என் மருமகன்கள் படுகிற கவலையை பார்த்தீர்களா அவர்கள் சொல்கிறாப்போல் நான் திடீரென்று செத்துவிட்டால் அவர்கள் பாடு சங்கடந்தான் ஏனென்றால் நான் ஒழித்து வைத்திருக்கிற இடத்தில் இருந்து பணத்தை எடுக்க ஒரு ஆயுள் காலம் முழுவதும் தேடினாலும் போதாது நான் சொன்னாலும் கூட அதை கண்டுபிடிக்க இரண்டு மணி அவகாசம் ஆகும் என்றார் இந்த விஷயமும் இந்த மருமான்கள் காதுக்கு எட்டிய போது பள்ளை கடித்து கொண்டார்கள் அவர்கள் எதிர்பார்த்ததற்கு விரோதமாக முதலில் இறந்தது அவர்களுடைய தாயார்தான் அதற்கு இரண்டு வருஷத்திற்கு பிறகுதான் மாமா படுக்கையில் படுத்தார் அதற்குள் இரண்டு பிள்ளையாண்டான்களும் அவரை தினந்தோறும் எச்சரித்து பார்த்து விட்டார்கள் ஒன்றும் பலிக்கவில்லை மாமாவுக்கு உடம்பு அதிகமாகிவிட்டதும் ராமுவும் கிட்டுவும் போய் நின்றார்கள் மாமா அவர்களை நிமிர்ந்து பார்த்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியும் என்றார் இருவரும் ஒருவரையொருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் மாமா மீண்டும் சொன்னார் உங்களுடைய நடவடிக்கைகளை கவனிக்கும் போது நான் ஒரு தம்படி கூட கொடுக்க கூடாது என்னிடம் நீங்கள் நடந்து வந்திருப்பதை நான் பாராட்டாவிட்டாலும் உங்களுக்குள் நீங்கள் போட்டுக்கொண்டிருக்கும் சண்டை இவ்வளவு அவ்வளவு அல்ல ஒருவன் கழுத்தை ஒருவன் அறுக்க பின்வாங்க மாட்டீர்கள் ஆனாலும் இனிமேலாவது உங்களில் ஒருவரை விட்டு ஒருவர் பிரியாமல் செய்ய உபயோகப்படும்படி என் பணத்தை வைக்கப் போகிறேன் மாமா ஒரு பெருமூச்சு விட்டார் படப்படவென்று பேசியதால் சற்று கலங்கினால் போல் காணப்பட்டார் இதையெல்லாம் இந்த பிணத்தை யார் கேட்டது பணம் இருக்கும் இடத்தை சொல்லாமல் எதை எதையோ உபதேசம் பண்ணுகிறதே பாழும் கிழம் என்று இரண்டு பேரும் பள்ளை கடித்தார்கள் மாமா தொண்டையை கனைத்து விட்டு கொண்டு மீண்டும் சொல்ல தொடங்கினார் என் பணத்தை நான் வீட்டுக்குள் எங்கும் வைக்கவில்லை இங்கே இருந்தால் நீங்கள் வீட்டை நிமிஷத்தில் இடித்தாவது அதை எப்படியாகிலும் எடுத்து விடுவீர்கள் அந்த இடம் இன்னதென்று நான் இப்போது ஸ்பஷ்டமாக சொன்னாலும் அதை நீங்கள் போய் எடுக்க இரண்டு மணி நேரம் பிடிக்கும் நீங்களாக கண்டுபிடிப்பதாக இருந்தால் இருபது வருஷமும் ஆகலாம் அது இருக்கும் இடத்தை சொல்லும் அடையாளங்களை இந்த காகிதத்தில் விவரமாக எழுதிருக்கிறேன் இப்படி சொல்லிக்கொண்டே அவர் ஒரு கடுதாசியை நீட்டி பிடித்தவாறு எழுந்து உட்கார முயன்றார் அதற்குள் அவரை ஒரு இருமல் பற்றி கொண்டு குலுக்கி குலுக்கி வதைத்துவிட்டது அந்த குழுக்களில் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு ஷட் விளக்கை தள்ளிவிட்டார் அது அணைந்து உடைந்து போயிற்று அறையில் வேறு விளக்கு இல்லாததால் ஒரே அந்தகாரமாகிவிட்டது இவ்வளவு நேரம் பேசிய அதிர்ச்சியும் இருமலும் தாங்காமல் மாமா படுக்கையில் மூர்ச்சையானார் மறுபடி விளக்கை கொண்டு வந்து உடைந்த ஷட் விளக்கை அகற்றிவிட்டு பார்த்தால் மாமா கையில் இருந்த கடிதாசியை காணோம் மாமாவோ மூர்ச்சியாகி நினைவிழுந்து கிடக்கிறார் மற்ற இருவருமே ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து நான் எடுக்கவில்லை நீதான் எடுத்திருக்கிறாய் என்று கூச்சல் போட்டு கொள்கிறார்கள் ஏக ரகலை அந்த அறையில் ஒரு சந்து பொந்து பாக்கியில்லை தேடி பார்த்தாகி விட்டது கடுதாசியை காணவில்லை மாமாவுக்கு பிரக்னை வந்த புறம் கடுதாசியை கேட்டார் இரண்டு பேரும் ஒருவரை ஒருவர் குற்றம் சாற்றிக் கொண்டு நின்றார்கள் மாமா பள்ளை கடித்து கொண்டு படுபாவி பசங்களா கொலைகாரங்களா சாக கிடப்பவனிடமா திருடுகிறீர்கள் நாசமாய் போவீர்களடா என்று கண்டபடி திட்டத் தொடங்கினார் இரண்டு பேருமா எப்படியோ சமரசம் செய்து கொண்டு கடுதாசியை கொண்டு வருவதனால் இங்கே வாருங்கள் இல்லாவிட்டால் என் முகத்தில் இனி முழிக்காதீர்கள் போங்கள் என்று கண்ணை மூடிக்கொண்டார் அதற்கு பிறகு ஒரு மாதம் சென்றதும் மாமா இறந்து போனார் அவருக்கு உடம்பு அதிகமானதும் சில நண்பர்கள் சுவாமி நீங்கள் அந்த பயல்களை மன்னித்து ஏதாவது கொடுத்துவிட்டு போங்கள் என்று கேட்டார்களாம் மாமா மகாரௌத்திரமாய் எந்த பயல் அதை தேடினான் என்று எனக்கு லட்சியமில்லை என் வாழ்நாளை அந்த மூதேவிகள் குழைத்து பாழாக்கினார்கள் அவர்களை நான் என்ன செய்கிறேன் உயில் எழுதுங்கள் எந்த பயல் பணத்தை கண்டெடுத்தாலும் மற்றவனுக்கு சரி பாதி கொடுக்க வேண்டும் 
அவர்களாக பார்த்து கொள்ளட்டும் சாமர்த்தியம் போல் என்றார் பிறகு நிம்மதியாக உயிரை விட்டார் அன்று ஆரம்பித்தது இன்றும் தீர்ந்த பாடில்லை ராமு போகிற இடமெல்லாம் கிட்டு போகிறான் கிட்டு போகிற இடமெல்லாம் ராமு போகிறான் ஒருவனிடம் மற்றொருவனுக்கு நம்பிக்கை கிடையாது இரண்டு பேரும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் கட்டிலை போட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் தூங்குகிறார்களோ என்னமோ எனக்கு தெரியாது ராமுவுக்கு கிட்டுவிடம்தான் பத்திரம் அகப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்று நினைப்பு கிட்டுவும் அப்படியே நினைக்கிறான் இன்று வந்தால் போல் தினமும் சேர்ந்து வந்தே சாப்பிட்டு போகிறார்கள் இப்படி சொல்லி கோபாலன் நிறுத்தினான் நான் ஒவ்வொரு முந்திரி பருப்பாக வாயில் போட்டுக்கொண்டே வந்தவன் சற்றென்று நிறுத்தி வாஸ்தவமாகவே அந்த கிழவர் பணத்தை எங்கே வைத்திருப்பார் அது கண்டுபிடிக்க முடியாத இடம்தானா வேறு யாராவது எடுத்திருக்க மாட்டார்களா அந்த கடுதாசி எங்கே போயிருக்கும் என்று கேட்டேன் அது வேறு கதை வாஸ்தவமாகவே அந்த பணத்தை காணவே முடியாது ஏனென்றால் பணமே இல்லை நான் ஒரு நாள் கிழவரை பார்த்துவிட்டு வந்தேன் அவர் என்னிடம் இரகசியமாக சொன்னார் அவரிடம் என்றுமே அதிக சொத்து இருந்ததில்லையாம் ஆனால் இருந்ததை வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாமல் அதிகம் இருப்பதாக சொல்லி வந்திருக்கிறார் வரும்படி இல்லாமல் வீட்டோடு இருந்தால் எத்தனை நாளைக்குதான் அது தாங்கும் அத்தனையும் அவர் அந்திய காலத்துக்குள் செலவாகிவிட்டது ஆனால் இந்த பயல்களை ஒன்று சேர்ப்பதற்குத்தான் அவர் ஒரு யுக்தி செய்தார் பணம் வெளியே இருப்பதாகவும் அதற்கு வழி ஒரு காகிதத்தில் எழுதி வைத்திருப்பதாகவும் ஒரு கற்பனை செய்தார் தாமே வேண்டுமென்று விளக்கை அணைத்துவிட்டு அந்த கடுதாசியை சட்டையிலேயே ஒழித்து வைத்து கொண்டு மூர்ச்சை அடைந்ததாக பாசாங்கு செய்தார் ராமுவும் கிட்டுவும் நம்பி ஏமாந்தார்கள் கிழவர் சீக்கா இருந்த போது கரடிப்புலி மாதிரி தங்களுக்குள் சண்டை போட்டு கொண்டார்கள் அப்புறம் அவர் உயில் எழுதி வைத்த பிறகு ஓய்ந்து ஒருவனை ஒருவன் பிரியாமல் கவனிக்க தொடங்கியிருக்கிறார்கள் இப்போது சண்டை ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் ஆத்திரம் மட்டும் குறையவே இல்லை இந்த விஷயத்தை யாராவது அவர்களிடம் சொல்லக்கூடாதா நான் சொன்னேன் ராமுவிடம் அவன் உடனே ஓஹோ கிட்டு இப்படி வேறு வேலை செய்கிறானோ இதில் உமக்கு என்ன கமிஷன் என்றான் இதே மாதிரி கிட்டுவிடமும் கேட்டு ஒருவரை ஒருவர் அதிகமாக சந்தேகப்பட ஆரம்பித்து விட்டனர் அடப்பாவமே இது எப்படிதான் முடியப் போகிறது கோபாலன் சிறிது சிரித்து விட்டு எனக்கு தெரியாது இப்படியே அதிகம் பழகினால் சகோதர வாஞ்சைதான் அந்த சொத்து என்று அவர்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் அதை தெரிந்து கொள்ளாவிட்டால் அது கிழவருடைய பிசகு இல்லை என்றான் போக்கிரி மாமா கதை கேட்டதற்கு நன்றி கதை கேட்கும் நேரம் பிடித்திருந்தால் ரேட்டிங் மற்றும் ரெவ்யூ கொடுக்க மறவாதீர்கள் உங்கள் ரெவ்யூ ரேட்டிங் நல்ல கதைகளை உங்களுக்கு தேர்ந்தெடுத்து வாசிப்பதற்கும் எழுதுவதற்கும் எனக்கு ஊக்கமளிக்கும் உங்கள் நண்பர்களுக்கு கதை கேட்கும் நேரத்தை பகிருங்கள் கதை கேட்கும் நேரம் யூடியூப் மற்றும் ஃபேஸ்புக்கில் உங்கள் கமெண்ட்ஸை நீங்கள் கொடுக்கலாம் இன்னொரு கதையுடன் அல்லது பதிவுடன் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி ராரா